এই সুরার মূল বিষয় হচ্ছে কিছু খারাপ গুণাবলী যেগুলো মানুষের মধ্যে থাকে কাফরদের মধ্যে থাকে বিশেষ করে যারা দিনের দুশ্মনী করে তাদের কী রকম নেচার প্রকৃতি হয় এবং কিছু মুসলিমও আছে যারা এই জাতীয় গুণে বিশেষ করে মাল সংক্রান্ত মানুষের ধন সম্পদের লোভ মানুষকে যেভাবে বিভ্রান্ত করে মাল ও দৌলতের ফেতনায় যেভাবে মানুষ পড়ে যায় এই বিষয়টাকে অনেক হাইলাইট করা হয়েছে শুরুই করেছেন আল্লাহ তালা ওয়াইল দিয়ে ওয়াইল ওই সমস্ত লোকদের জন্য যারা হুমাজা এবং লুমাজা ওয়াইল শব্দটা কি আমরা অনেকবার শুনেছি ওয়াইলুই ইয়মা এই দিল্লি মুখার দেবীন তাফসিরের আগে আমরা শুনেছিলাম ওয়াইলের আরবিতে যে অর্থ তার অর্থ হচ্ছে আল হালাক অল আজাব অল খেজিউ একটা মানুষের আজাবে নিপতিত হওয়া ধ্বংস হওয়া এবং লাঞ্ছিত অপমানিত হওয়া আর কোনো কোনো হাদিসে এবং কোরআনের আয়াতে ওয়াইল দ্বারা জাহান নামের একটি নাম জাহান নামের একটি অংশকে বোঝানো হয়েছে ওয়াদিন ফি জাহান নাম জাহান নামের একটা ওয়াদি একটা প্রান্তর একটা ভ্যালিকে বোঝানো হয়েছে দুটোই এখানে অর্থ হতে পারে ওয়াইল যদি জাহান নামও হয় সেখানেও ধ্বংস আজাব ছাড়া তার কিছু নেই কাজে কন্ট্রাডিকশন হয় দুইটাই একসঙ্গে অর্থ হতে পারে কাদের জন্য এই ওয়াইল কুল্লে হুমাজা তিন লুমাজা যত হুমাজা আর লুমাজা আছে হুমাজা আর লুমাজা কী জিনিস ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমাদ এই তাফসিরে বলেছেন হুমুল মাসা উ না বিন নামিম আল মুফসেদু না বাইন আল আহিবা আল বাগু নাল বারা আল আইব তিনটা অর্থ করেছেন এই হুমাজা লুমাজা মাসাউ না বিন নামিমা যারা মানুষের ব্যাপারে চগলখড়ি করে বেড়ায় এরপরে চগলখড়ি করে মানুষের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ বিবাদ লাগিয়ে দেয় একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগায় তার কথা আবার এর কাছে লাগায় আর এরা যারা এরহামকাল্লাহ যারা নির্দোষ লোক ইনোসেন্ট মানুষ তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন দোষ জোগাড় করে করে আবিষ্কার করে করে ছড়িয়ে দেয় তো অনেকগুলো খারাপ গুণ এই হুমাজা আল নুমাজা যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে এবং এই চকলখড়ি করা মানুষের মধ্যে একজনের কথা আরেকজনকে লাগিয়ে দেওয়া এই কাছা এত খারাপ কাজ সে বিষয়ে একটা হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সেরার ওয়াইবাদ ইল্লাহ তাল আল মাসা বিন নামিমা আল মুফসেদু নাবাইন আল আহিবা আল বাগুন আল বারা ইল আইব আউল বুরা ইল আইব আল্লাহ তালার সবচেয়ে খারাপ বান্ধাগুলো হচ্ছে ওই লোকগুলো ওই মানুষগুলো যারা চকলখড়ি করে বেড়ায় এবং চকলখড়ির মাধ্যমে আপন লোক নিজস্ব লোকজন বন্ধু বান্ধব খাতিরের লোকজন তাদের মধ্যে আপন লোকজনের মধ্যে দরবার লাগিয়ে দেয় আছে না এরকম ভালো মানুষের মধ্যে দরবার লাগিয়ে দিচ্ছে তার কাজই হচ্ছে দুই দিনের মধ্যে দরবার লাগিয়ে দেওয়া এটা কিছু কিছু লক্ষ্যের খুব মজা লাগে হাই হাই রে স্বামী স্ত্রীর ভালো সম্পর্ক আছে কেন এটা সহ্য হয় না দরবার লাগিয়ে দাও ভাই ভাই মিল কেন অমিল সৃষ্টি করে দাও দুই বন্ধুতে খাতির নষ্ট করে দাও তাদের মধ্যে ফেতনা ফাঁসাদ শুরু করে দাও এরকম কিছু লোক করতে চায় তারা অত্যন্ত হিংসুক প্রকৃতির লোক মানুষের ভালো সম্পর্ককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না আর এভাবে এই কারণেই তারা অন্যায় কথা যা কোনোদিন মানুষ করেনি নির্দোষ মানুষ ইনোসেন্ট মানুষের ব্যাপারে তারা আইব তালাশ করে করে বলে বলে বেড়ায় এরা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ মানুষ হুমাজার অর্থ কেউ কেউ কোনো কোনো তাফসির এসেছে আতা ইবন আবির আবাহমতুল্লাহ আলী বলেছেন হুমাজা হচ্ছে আল্লাহ ইয়াকতাব ও ইয়াত আনুফি ও ঝের রাজুল মানুষের চোখের সামনে সামনা সামনি হয়ে মানুষকে খামাখা অপমানিত করে তার দোষ বলে বলে এটা হলো হুমাজা 
আর নুমাজার অর্থ করেছেন তিনি আল্লাহ ইয়াকতা বহু বাইন খালফিহি ইদা গাবা অনুপস্থিত থাকলে তার ব্যাপারে গিবত করে যে দোষ ছড়িয়ে দেয় সেটাকে লুমাজা বলা হয়েছে আবার কেউ কেউ বলেছেন হুমাজা হচ্ছে মুখ দিয়ে মানুষের দোষ আবিষ্কার করে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা সম্মানিত লোককে মানিজ্যকে নষ্ট করার চেষ্টা করে মুখ দিয়ে আর চোখ দিয়ে যখন করে সেটা হচ্ছে লুমাজা চোখ দিয়েও মানুষের মাঝে মধ্যে করে করে কি না একজন আসছে সে কয় দেখেন ওই তো আসছে ওই দেখা যায় তো কোনো কোনো তফসিল কারেক বলেছেন কি দিয়ে করে সে হুমাজা হলো জিব্বা দিয়ে মুখ দিয়ে আর লুমাজা হলো কেউ কেউ বলেছেন চোখ কেউ কেউ বলেছেন চোখ তারপরে মাথা এরপরে চোখের ভ্রু এগুলো দিয়ে সবগুলো ইশারা করে এগুলো আমরাও তো মাঝে মধ্যে বাই মিস্টেক করে ফেলি খেয়াল করি না এরকম করে ফেলি আমরা দেখছেন কি হয়েছে মুখ দিয়ে না বললে চোখ দিয়ে বাবু বলি এটা কিন্তু খুব খারাপ জিনিস আল্লাহ তালা এটা পছন্দ করেন না খারাপ মানুষের লক্ষণ আমাদের মাঝে মধ্যে চলে আসে আল্লাহর কাছে আমরা তবা করি এই মানুষের দোষ তালাশ করা মানুষকে হেয়া প্রতিপন্ন করা এর মধ্যে একটা সাংঘাতিক মজা চলে চলে আসে শয়তান এমন মজা ঢুকিয়ে দেয় কিয়ৎক্ষণের জন্য অল্প সময়ের জন্য মানুষ আরেকজনের ব্যাপারে এগুলো আলোচনা করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাকে নাজেহাল করার জন্য অনেক সম্মানিত লোককে অন্যদের কাছে অসম্মানিত করার জন্য এই যে এগুলো করে করে কত বড় গুণা জোগাড় করে মানুষ কত বড় গুণা জোগাড় করে গত জুমার আগের জুমা বলেছিলাম ইমাম আল হাসান আল বাসরি রহমতুল্লাহ আলাহের কথা উনি শুনলেন যে এক লোক ওনার ব্যাপারে কিছু খামাকা কথা রটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে ওনার আই তালাশ করে ছড়িয়ে দিচ্ছে তিনি কিছু হাদিয়া তোহফা নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন কি জন্য গেলেন হাদিয়া তোহফা নিয়ে বলেন দেখেন আপনি আমার এত উপকার করেছেন কি দিয়ে আপনার ঋণ শোধ করতে পারি আপনার জন্য অল্প কিছু হাদিয়া নিয়ে আসছে আপনি যা করছেন আমাকে তা তো আমার শোধ করার উপায় নাই আমি যা আনছি আপনার জন্য কোনো রকমই তুলনা করার মতো না কারণ আপনার সমস্ত নেই কামনা আমার কাছে চলে আসবে আর আমি আপনাকে সামান্যই দিলাম কোনো তুলনা হওয়ার মতো জিনিস না হান আল্লাহ কি বুঝ আল্লাহ তালা তাদেরকে দিয়েছিলেন কারণ যেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্য লোকে রটনা রটায় তার বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়িয়ে দেয় তার দুশ্মনি করে হিংসা বিদ্বেষ করে মনের জ্বালা নিবারণ করে সেই ব্যক্তি কত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই লোকটা সমস্ত নে কামল দিয়ে কেয়ামতের ময়দানে তার গিবতের এবং তার অপমানের তাকে কষ্ট দেওয়ার পাওনাগুলোকে শোধ করতে হবে আর যদি তার নেকি বেশি না থাকে তাহলে ওই লোকের গুণাগুলোকে তার কাঁধে উঠিয়ে দেওয়া হবে অথচ এই একটা খারাপ জিনিস আমরা অতি সহজেই করে ফেলি কিভাবে যে শয়তান আমাদেরকে ধোকা দিয়ে ফেলে কতক্ষণ মজা লাগলো এই পাঁচ মিনিট একজন সঙ্গে কথা বলে আর একজনের কথা বলে এই পাঁচ মিনিট এনজয় করলাম খালি আহা মনের একটু সুখ পেলাম কিন্তু গুণাটা কত বড় হয়ে গেল কত বড় গুণা হয়ে গেল মানুষ যে কী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় মানুষ ট্যারই পায় না এমন বদ খাসরত থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এমন ধ্বংস হওয়া থেকে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিন এই জন্য মানুষের দোষ তালাশ করাটা এটা আমরা যেন সরে আসার চেষ্টা করি কোনো কোনো মানুষ আছে একটু আলাপ করতে বসলেই অন্যের প্রসঙ্গ চলে আসে আর দোষ তালাশ করা আমরা শুরু করে দিই এটা যে একটা রোগ এই রোগের থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি আল্লাহ তালার কাছে সাংঘাতিকভাবে আমাদের দরখাস্ত দেওয়া উচিত তো এই হলো ওয়াইল ধ্বংস হওয়ার মতো উপযুক্ত লোকদের কতগুলো গুণ হুমাজা এবং লুমাজার মধ্যে আসল পরবর্তী গুণটার আসলো দুই নম্বর আয়াতে আল্লাহ আদ্দাদাহ দুই নম্বর এই অপরাধী লোকগুলার দুই নম্বর দোষ কি তারা মাল জমা করে আর খালি গনতে থাকে সম্পদ জমা করে আর গনে দেখে কি পরিমাণ জমা হল আহসা আদা দাহু জমা করে আর গনে 
তাহলে এখন মাল জমা করা গোনা বিরাট অপরাধ দেখা যায় তাহলে আমাদের টাকা পয়সা তো আর জমা করা সেভ করা যাবে না বোধ নাকি কোনো রকমই আর গোনাও তো যাবে না দেখা যায় তাহলে গুনতে গেলে যদি আবার ওয়াইল্ড চলে আসে তো মুশকিলের কথা না গুনলে কাজ কারবার করব কেমনি হ্যাঁ এই গনা নেগেটিভ গনা পজিটিভ গনার মধ্যে আপত্তি নাই নেগেটিভ গনাটা কি কি জিনিস আই আজাম আলা ইমসাকিল মাল আন সাবিল শুধু জমা করে আর নেক কাজে মাল খরচ করে না মালের প্রতি হ্যারস লোভ অনেক বেশি হৃদয়ের মধ্যে বাসা বেঁধে ফেলেছে মানে মালের লোভ যদি হয় বেশি এবং নেক কাজে খরচ করে না জাকাতের মতো এই ফরজ কাজও করে না এই রকম সীমা লঙ্ঘন যখন মানুষ করে প্রচণ্ড বহিলি করে তখন গিয়ে এটা নেগেটিভ সেন্সে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একটু মাল জমা করলেই একটু গনলেই এটা এরকম নেগেটিভ নয় কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে মালের প্রতি লোভ আছে এটা ঠিক মানুষের মনের মধ্যে মালের প্রতি লোভ আছে এবং জাকাতে হুকুম আল্লাহ তালা এই জন্য দিয়েছেন হাজিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম বলেছেন এবং আল্লাহ তালা কোরআনে পাখিও বলেছেন যে আপনি তাদের মাল গ্রহণ করেন সদাকা তুতা হেরুহুম বিহা তাদের জাকাত নিয়ে তাদেরকে একটু পাক করার ব্যবস্থা করে দেন কারণ মালের না পাকি মানুষের মনকে কলুষিত করে দেয় এই যে টাকা পয়সার লোভ সম্পদের লোভ মানুষকে না পাক করে ছাড়ে জাকাত সদাকা দিতে দিতে এগুলো কিছু পাক হওয়ার ব্যবস্থা আছে তো যারা এগুলো দেয় না তারা নাপাক হয়ে থাকে মালের না পাকি তাদেরকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে বখিলি আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় জিনিস খুব খারাপ একটা গুণ আপনি দেখবেন যাদের যখন জান্নাতের গুণ আলোচনা করা হয়েছে তখন মাল সদাকাত অমিম মারা জকনা হম ইন ফেকুন হ্যাঁ এরকম কথা এসেছে মাল খরচ করে খরচ করে আল্লাহ রাস্তা হয় গরিব মিসকিন অসহায় দিনের কাজে খরচ করে নিজের পরিবার পরিজনের কাজে খরচ করে বখিলি করে না জান্নাতিদের সম্পর্কে খরচ করার গুণ বেশি এসেছে আর জাহান্নামিদের কথা যখন আসছে কৃপণতা বখিলির কথা এসেছে তাহলে বখিলি আমাদের যাদের মাল খরচ মালের ব্যাপারে বেশি বখিল যারা জাহান নামের কাছাকাছি কিন্তু অবস্থান আল্লাহ মাফ করুন আর যাদের হাত একটু লম্বা দান করার অভ্যাস বেশি আছে তারা জান্নাতের কাছাকাছি আছে কোনটা কোন গুণটা আমরা অর্জন করব চিন্তা করতে হবে এই জন্য মাল এমন এক জিনিস আল্লাহ তালা ন্যাচারালি বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে মালেরই মহাব্বতটা আছে অত হেব্বুন আল মাল আহ্বান জাম্মা তোমরা মালকে ধন সম্পদকে সাংঘাতিক মহাব্বত করো এটা ফেতরতান আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন কারণ একটা প্রয়োজনের জিনিস এটা দুনিয়া বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম একটা মাধ্যম সম্বল উপায় উপকরণ এই প্রয়োজনের তাগিদেই এটার প্রতি আমাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায় কিন্তু আকর্ষণ যখন সীমা লঙ্ঘন করে তখন অত্যন্ত খারাপ জিনিস হয়ে যায় আর সীমা লঙ্ঘন করলে মাল কিভাবে মানুষকে কত গুণার দিকে নিয়ে যায় মালের প্রতি প্রচণ্ড লোভ ধন সম্পদের মালের বৃদ্ধি করার লোভ গণার লোভ মানুষকে ঘুষের দিকে নিয়ে যায় তাই না বেতনে কুলায় না ঘুষ হইলে একটু বেশি বরকত হয়ে যাবে মনে করে তারপরে টাকা পয়সা আসে খাটায় সুদ নিয়ে বাড়াইতে চায় আরো ঘুষ নিয়ে আসে সুদ নিয়ে আসে কবিরা গুনা এই মালের লোক হুজমেন আমু আলহিম সদাকা তুতা হিরুহুম বিহা বেশি করে দান খরাত সদাকা নিয়া তাদের অন্তরটাকে পবিত্র করে দেন এই কাজের মাধ্যমে এই জন্য মাল খরচ করার মধ্যে পবিত্রতা অর্জন হয় আর শুধু জমা করার মধ্যে লোভ সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে অপবিত্রতা ঢুকে পড়ে আর এই মালের মহাব্বত মানুষকে আসলে তার জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেয় মালের লোভ বেশি সৃষ্টি হওয়ার কারণে মানুষের জীবন থেকে বরকত চলে যায় 
কোরআন এবং হাদিস আপনি যত পড়বেন জমা করতে বেশি বলে না খরচ করতে বলে বেশি আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে বেশি বলে আর আধুনিক এই ইকোনমিক্সের ভাষায় যত আপনার এই অর্থনৈতিক দিকে লেখাপড়া করবেন তারা কোনটার কথা বেশি বলে খালি সেভিং খালি সেভিং জমা করো খালি জমা করো তাদের স্লোগান উল্টা দিকে মালের লোক এখন জমা করতে করতে পৃথিবী এত স্লোগান দিলে এত ব্যাংক বিমা বানালো সব কিছু করে এখন মালের বরকত বাড়লো না কমলো হ্যাঁ দলিল দিয়ে বোঝানো দরকার আছে আর সুদ টুদ নিয়ে বাড়ায় কত পার্সেন্ট সুদ দিবে কত পার্সেন্ট খালি পার্সেন্টেজ হিসাব করে সুদের কত পার্সেন্টেজ ঠিক হবে এইটা ঠিক হলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি ঠিক হয়ে যাবে খালি এই কথা বুঝছে আর আমার আল্লাহ তালা কি বলেছেন ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা ওয়ায়ুর বিশ্বদাকাত কোরআনে পাকে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ইয়াম হাকুল্লাহ রেবা ওয়ায়ুর বিশ্বদাকাত আল্লাহ তালা এই রেবার কারণে বরকত উঠিয়ে নিবেন বরকত আসবে না আর সদাকাতের কারণে আল্লাহ তালা মাল বাড়িয়ে দিবেন বরকত বেশি করে দিবেন আমার আল্লাহর কথা ঠিক কি না ঠিক এম হাকুল্লাহ রেবা এই জন্য সুদের ভিত্তিতে যারা কাজ কাটার করে তাদের জীবনে না বরকত ঢুকবেই তারা সাফার করবেই কোরআনের কথা এম হাকুল্লাহ রেবা আল্লাহ তালা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে রেবা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না বরকত করে ছাড়ে আপনি সুদের ভিত্তিতে কাজ কারবার করবেন আর আপনি খুব সুখী জীবন যাপন করবেন আপনি বরকতে খুব শান্তি পেয়ে যাবেন তারপরে আমার আল্লাহ কথা কি আল্লাহ তালা কথা কি সত্য নয় অবশ্যই তাহলে কি করে সুদের ভিত্তিতে কারবার করে আপনি শান্তি আশা করেন নিরাপত্তা আশা করেন অর্থনীতি হতেই পারে না আর সদাকাত খায়রাত দান খারাত করলে আল্লাহ তারা বরকত দিবেন এটাকে ইয়াকিন করতে হবে ওইটা ওই কথা আমার আল্লাহ তালা এরকম সত্য এই কথাও সত্য সেই সত্য কথাকে নবী করিম সাল্লাম আজকে হাদিসে বলেছেন মা নাকাসা মাল উম্মিন সদাকা সদাকা খায়রাত করে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে মাল কমে যাবে এটা হবে না কোনো দিন আহা কত সত্য কথা কিন্তু আমাদের বখিলির মন বিশ্বাস করতে চায় না দান খরাজ আসলে চিপে যায় হাতখানা এই জন্য মালের মহাব্বতকে কমানো দরকার যার যত মালের মহাব্বত কমবে তার ইমানের অবস্থান তত মজবুত হবে সেই ব্যক্তি তত আখেরাতমুখী হবে সেই ব্যক্তির সৌভাগ্যের দরজা আরও খুলে যাবে আল্লাহ তালার কাছে আর যত মালের মহাব্বত বাড়তে থাকবে বখিলি পরিমাণ বাড়তে থাকবে ততই মনে করতে হবে দিন থেকে দূরে আল্লাহ থেকে দূরে তার মন এই দুনিয়ার সমস্ত লোভ সেখানে বাসা ভেদে নেবে হব্ব দুনিয়া ও কারাহিয়াতুল মাউত দুনিয়ার মজা বেশি করে ঢুকবে দুনিয়ার এই রকম লোভ বেশি করে পয়দা হতে থাকবে আর এটা খুবই খারাপ লক্ষণ এই মালের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তালা বলেন যে মালের এত মহাব্বত কেন হয় তিন নম্বর আয়তে তিনি বলছেন সে মনে করে তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করে দেবে তার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবে মানুষ মনে করে মাল যত বেশি হয় তার জীবন তত নিরাপদ হয়ে গেল সুখ সন্দ আপনার শান্তি তার হাতের মুঠা এসে গেল হাতের মুঠা এসে গেল এটা তার গ্যারান্টি হয়ে গেল নিরাপত্তা হয়ে গেল সহজে সে মরবে না কারণ অসুখ হয়ে গেলে গ্রামে থাকলে পয়সা থাকলে একজন ঢাকায় চলে আসা যায় আর একটু বেশি পয়সা থাকলে ইন্ডিয়া চলে যাবে তার চেয়ে বেশি পয়সা থাকলে হেলিকপ্টার ভাড়া করে সিঙ্গাপুর চলে যাবে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে এর চেয়ে বেশি পয়সা হয়ে গেলে ইউরোপে আমেরিকা চলে যাবে মরবে কেমনি কোন খান দিয়ে মৌ তাসবে সহজে মরতে পারবে না এরকম মনে করে তাই না আমাদের দেশের গরিবদের জন্য চিকিৎসা দেশে মরে ও দেশে আর বড় লোকদের চিকিৎসা হয়ে গেলে দেখা যায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে সিঙ্গাপুর নিয়ে যায় সেখানেই মরে মরে না সেখানেও মরে যায় 
বাঁচার কত চেষ্টা করে সে মনে করে পয়সা হইলেই তো বাঁচা যাবে অনেক লম্বা হায়াত পাওয়া যাবে কারণ অসুখ হয়ে গেলে যত টাকা দরকার যত ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায় যেখানে পাওয়া যায় সেখানে চলে যাব কাজে মরার প্রশ্নই আসে না এরকম মনে করে বোধ হয় ইয়াহ সাবু ইয়াহ সাবু সে মনে করে সে মনে করে মাল তাকে লম্বা হায়াতের ব্যবস্থা করে দিবে তাকে দীর্ঘস্থায়ী করবে তাকে চিরস্থায়ী করে দিবে এটা তার একটা ধোকা এই ধোকা দেয় দুনিয়া দুনিয়া মানুষকে এই ধোকা দিয়েই টানে ফলা তাকুর রান্না কুমর হায়াত দুনিয়া ওলা ইয়াকুর রান্না কুম বিল্লাহ গারুর দুনিয়ার জীবন তোমাকে যেন ধোকায় ফেলে না দেয় খবরদার সাবধান আল্লাহ তালা সব কথা বলে দিয়েছেন এই জন্য মানুষ মালকে সে নিজে জানে তার হায়াত কতদিন হবে যখন বিল্ডিং বানায় বহু টাকা খরচ করে একশো বছর দুইশো বছর তিনশো বছর থাকবে সে থাকবে কয়দিন হ্যাঁ ষাট সত্তর বছর তো গোটা হায়াত হয়তো আর মাত্র দশ বছর আছে সে আর মাত্র পাঁচ বছরই আছে এই আমাদের এই বয়সে যদি বাড়ি ঘরে খুব মজবুত করে বানায় কয়দিন থাকতে পারব কিন্তু মানুষ খুব মজবুত করে বানায় কারণ দুই চার বছরে দশ বছরেও মরবে এটাও মানুষ চিন্তা করতে পারে না মনের ভিতরে লম্বা পরিকল্পনা থাকে শুধু আশার ধোকায় পড়ে যায় তো আল্লাহ তালা এই বাস্তবতা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এগুলো কাফেরদের এই খাসরত বেশি এই খাসরতটা যেন মুসলমানদের মধ্যে না আসে কাফেরাতে ইয়াকিনই করে না আখেরাতের কোনো ইয়াকিন তার কাছে নাই এক্সাম্পল দিয়েছিলাম না আরও আগে যে সৌদি আরবে যখন ছিলাম কোরিয়ান কনস্ট্রাকশন কোম্পানির লোকেরা বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে নিয়ে বিভিন্ন বড় বড় কনস্ট্রাকশন কম্প কোম্পানি করতাম আমরা মাঝে মধ্যে সেখানে যেতাম ছাত্র অবস্থায় কিছু তাদের বাঙালি শ্রমিকদের জন্য নামাজের জায়গা আছে মসজিদ আছে সেখানে আমরা মাঝে মধ্যে তাদেরকে দেখতে যেতাম কিছু আলোচনা বয়ানো করতাম তো বাঙালি শ্রমিকরা একজনে বললো কি আমরা নামাজ পড়ি দেখে কোরিয়ান আমাদের যারা অফিসার আছে কর্মকর্তা আছে তারা বলতো যে কি করো নামাজ সামাজ পড়ানো দোয়াদি করে কি জন্য তো তারা বলে যে ভাঙা চুরা ল্যাঙ্গুয়েজে বলতাম যে গড আল্লাহ তালার কাছে ইবাদত করি তিনি সব কিছু দিছেন তো পকেট থেকে টাকা বাড়ি করে দেখা হয় যে দিস ইজ গড হ্যাঁ পয়সা হলো গড আর কিছু কোনো গড আর কিছু নাই তাদের কাছে তো এই এই হলো কাফেরদের নীতি কাফেরদের বিশ্বাসই নাই যে আল্লাহ বলতে কিছু আছে আখেরাত বলতে কিছু আছে সেখানে জান্নাত আছে জাহান নাম আছে হিসাব দেওয়া লাগবে কিছুই তাদের নাই যারা মুসলমান তারা কিভাবে এটা করতে পারে কাফেরদের খাসলতগুলো তাদের ভিতরে কেন আসবে তারা কেন এত শক্ত বহিল হবে তারা কেন এত মাল গনার চিন্তা শুধু করবে তারা তাদের খাসলতের মধ্যে এরকম গিবত চগল খুঁড়ি মানুষের ব্যাপারে এরকম দুর্নাম রটানো এই সমস্ত কাজে তারা কেন যাবে এগুলো তো কাফেরদের কাজ যারা জাহান নামে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কাল্লা লাইম বাজান না ফিল হোতামা চার নম্বর আয়াতে এইরকম অভ্যাসের লোকগুলো হোতামায় নিক্ষিপ্ত হবে হোতামায় নিক্ষিপ্ত হবে হোতামা কি জিনিস হোতামা হচ্ছে ওয়াহিয়া নারুল্লাহ আল্লাহ তালার আগুন দাউ দাউ করা আগুন সুমিয়াত বেজালিকালে আন্নাহা তাকসের কুল্লা মায়ুল কাফিহা অত হাততে মুহু ও তাহসে মুহু জাহান নামের আগুন এত স্ট্রং এত পাওয়ারফুল সেখানে যখনই ফেরেস তারা কোনো জাহান নামীকে উল্টা করে নিক্ষেপ করবে আগুন হাঁ করে থাকে তাকে ধরার জন্যে আগুন তাকে ধরে আসতে পৃষ্ঠে গুঁড়া করে ফেলেবে তার অস্তিত্বকে নাশ করে দেবে কিন্তু অস্তিত্ব নাশ হয়ে গেলে তো শেষ হয়ে গেল শেষ হবে না সে কথা একটু পরে আসছে আগুন যার অস্তিত্বকে নাশ করে দেয় চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় একেবারে শেষ করে দেয় এই রকম শেষ করে দেওয়া পাওয়ারফুল আগুনের নাম হচ্ছে হোতমা এই হোতমা কি জিনিস আল্লাহ তালা পরের আয়াতে বললেন রাহাম কাল্লা পরের আয়াতে আল্লাহ তালা বললেন ওমা আদরা কামাল হোতমা আপনি কি জানেন 
হুতা মা কি জিনিস হে মানুষ তোমরা কি জানো হুতা মা কত মারাত্মক জিনিস হতে পারে কত ডেঞ্জারাস আগুন হতে পারে কি বিপদ হতে পারে হুতা মা তুমি নিক্ষিপ্ত হলে তুমি কি জানো সেটা তুমি চিন্তা করে দেখো ওমা আদরা কামাল হুতা মা আল তাজি মিলে লেহা ও তাফি মিলে আমরেহা এই আগুনের ভয়াল রূপকে মানুষের মনে তুলে ধরার জন্য ভয় সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করলেন হে মানুষ তুমি কি জানো হুতামা কি জিনিস হতে পারে আল্লাহ তালা প্রশ্ন করলেন উত্তরটা কি আমাদের জানা আছে আমরা কি দেখেছি হুতামা তো এই জন্য আল্লাহ তালা আবার নিজেই উত্তর দিচ্ছেন তুমি কি জানো হুতামা কি জিনিস তাহলে শোনো নারুল্লাহিল মুকাদা ছয় নম্বর আয়তে বা পাঁচ নম্বর আয়তে তিনি নিজে জবাব দিলেন এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার প্রজ্জ্বলিত আগুন দাউ দাউ করা আগুন এমন আগুন যে আগুনটা কেবল ধরানো হয়নি এখন আপনি চুলায় লাকড়ি দিলে আগুন জ্বলে উঠলো আগুনটা জ্বলছে এই যে আমরা আগুন জ্বালাই দুনিয়ার মধ্যে এই আগুনের বয়স কত আমাদের আগুনের বয়স আমি এখন আগুন জ্বালালাম এখন জ্বালালাম এখন লাকড়ি দিলাম এখন কেরোসিন ঢাললাম এই আগুনটা কেবল জ্বলল কিন্তু জাহান নামের আগুন কি এরকম কেবল আগুন দিয়া তখন আল্লাহ ফেলে দিচ্ছেন মানুষকে না এই আগুনটা কতদিন ধরে জ্বলছে সৃষ্টি হয়েছে কতদিন ধরে জ্বালাতে 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 তার তেজ বাড়ানো হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই জন্য মুকাদা আল্লাহ তিনি উক দা ফিহিয়া উক দা আলাই আলফ আম ও আলফ আম ও আলফ আম লাখো বৎসর লাখো লাখো বৎসর লাখো লাখো বৎসর ধরে তাকে জ্বালানো হচ্ছে জ্বালানো হচ্ছে জ্বালানো হচ্ছে জাহান নামে এখন কিছু জলে না কিন্তু জাহান নামকে এত লক্ষ বৎসর দেখে শুধু প্রিপেয়ার করা হচ্ছে জ্বালাতে জ্বালাতে তার আগুনের ত্যাজকে শুধু বাড়ানো হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে আবার তেজ একসময় কমে যায় কারণ লাখি সব শেষ হয়ে গেছে এখন আগুন নিভে যায় কিন্তু আখরাতের এই আগুন কি জ্বলতে জ্বলতে কমে আসে না জ্বলতে জ্বলতে আরও বাড়ে বাড়ে এই আগুনের রং প্রথমে ছিল একটু সাদা এরপরে হয়ে গেল লাল তারপরে হয়ে গেছে জ্বলতে জ্বলতে কালো সেই আগুন হচ্ছে নারুল্লাহিল মোকাদা এই আগুন কোনো দিন যেন থামেনি কমেনি যত দিন যায় তত দিন আগুনের তেজ বেড়ে উঠছে বাড়তে বাড়তে থাকছে সে আগুন আরেকটু বর্ণনা আল্লাহ তালা দিচ্ছেন শেষ আয়াতে সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ আফিদাহ সে আগুনটা একেবারে কলিজার মধ্যে চলে যায় কলিজাকে গিয়ে সে আগুনটা ধরে কিভাবে আগুন কলিজার মধ্যে গিয়ে যায় আফ ইদা ফুয়াদ আমাদের কারো কারো নাম আছে ফুয়াদ আছে না ফুয়াদ অর্থ কি দিল অন্তর যে আগুন অন্তরের কাছে পৌঁছে যায় দিলকে গিয়ে ধরে কিভাবে মহাদেবের কা আব্রাহ্মত লালে তার ব্যাখ্যায় বলেন তাকুলুন্নারু জামিয়া মাফি আজসা দিহিম আগুন এর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে জাহান নামীকে আগুন তার শরীরটাকে খায় চতুর্দিক থেকে খেয়ে শেষ করে হাত্তা ইদা বালাকাত ইরাল ফুয়াদ খুলে কু খালকান জাদিদা ফারাজা আত্তা আকুলহুম আগুন তাকে খেয়ে এখন খেয়ে ফেললে তো সে সব শেষ হয়ে গেলে মরে যাওয়ার কথা আর কিছু নাই কিন্তু এরকম হবে না খেতে খেতে যখন তার কলিজার কাছে আসে কলিজার কাছে আসে দিলের কাছে আসে অন্তরের কাছে আসে হাটের কাছে আসে তখন আবার তার গোটা শরীরটা পুরো আকৃতি অর্জন করে তখন আগুন আবার খায় খেতে খেতে শেষ হয়ে খালি এই কলিজা বাকি থাকে দিল বাকি থাকে আবার শরীরটা পুরো অস্তিত্ব ফিরে পায় আবার আগুন খায় এরকম চলতে থাকবে এই সাইকেল চলতে থাকবে এই হচ্ছে তাফসির এই জন্য যদি কলিজাকে খেয়ে ফেলতো শেষ করে ফেলতো তাহলে তো মানুষটা মরেই যেত 
মরে গেলে খালাস আর শাস্তিও শেষ মরে সব শেষ হয়ে গেল তা আর হবে না আর ইন্না হুফি হালি মানিয়ামুত অহমলাইয়া মতুন মরার উপক্রম হবে কিন্তু মরবে না আবার গোটা স্ট্রাকচার ফেরত পাবে সে কথা আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে বলেছেন জাহান নামের মানুষ মরবে না লু তুফি হ্যাঁ জাহান নামের হায়াত এমন মরবেও না বাঁচবেও না জ্বলতে জ্বলতে মরার অবস্থা আবার আল্লাহ তালা পুরো অস্তিত্ব দিয়ে তাকে এইভাবে শাস্তি দিতে থাকবেন সেই জাহান নাম আগুনটা দুনিয়ার আগুনের মতো নয় জাহান নামীরা জাহান নামে যাওয়ার আগেই নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই যখন দেখবে আগুন জাহান নামের দিকে যখন জাহান নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে হাঁসের ময়দান থেকে তারা টের পাবে হায়রে জাহান নামের আগুন অপেক্ষা করছে রাগ এই গোস্সায় ফেটে যাচ্ছে আগুন আগুনের রাগ এবং গোস্সা আছে জাহান নামীকে পাওয়ার অপেক্ষায় আছে শুধু ও জাফির এবং গর্জন ধ্বনি জাহান নামের সেটা শুনেই কলজাটা উল্টে যাবে আর নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেভাবে পাকড়াও করবে আগুন এরকম এক ভয়ঙ্কর রূপ হচ্ছে এই জাহান নামের এখন এই জাহান নামের আগুনটা তাদের প্রতি কেমন দুনিয়ার আগুনটা একটু খোলা মেলা কিন্তু জাহান নামের আগুনটা আবার খোলা মেলা নয় ইন্নাহা আলাইহিম সদা আগুনটা তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করবে মনে হয় যেন বাক্সবন্দী অবস্থায় তাদেরকে আগুন কাবার করে নেবে খোলা মেলা আগুন হলে তিনি লাফালাফি করতে পারত লাফালাফি করতে পারবে না ফিয়ামা দিম মোমাদ দাদা তাদেরকে ধরে বেঁধে রাখা হবে তাদেরকে খুঁটির মধ্যে বেঁধে রাখা হবে বাক্সবন্দির মতো হয়ে যাবে তারা তাদেরকে চেইন দিয়ে সাবেইনা জিরা আন অন্য হাদি অন্য আয়াতে এসেছে যে এই আগুনটা হবে একেবারে তালাবদ্ধ হওয়ার অবস্থা কাউকে যদি সিন্ধুকে ঢুকানো হয় আর তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় তারপরে তাকে আগুনে ঢুকেই দেওয়া হয় সিন্ধুক সহ কেমন লাগবে তখন তাকে যদি হাত পা বেঁধে এইরপরে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সাধারণভাবে নিক্ষেপ করার তুলনায় আরও মারাত্মক অবস্থা আগুনের বক্স সহকারে আল্লাহ তালা পাঠাবেন ও মা সামিরা মিন্না আর বক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে একেবারে আগুনের সলাকা দিয়ে এটার মুখটুক বন্ধ করে দেবে ও আমাদের মিনান্নার এবং জাহান নামের খুঁটির মধ্যে তাদেরকে বেঁধে রাখবেন আলহিয়া বেতিলকাল আতবাক চতুর্দিক থেকে আগুনের বাক্সকে সিল করে দেওয়া হবে তা শুদ্ধ আলহিম বেতিলকাল মা স্বামীর এই প্যারেকগুলো দিয়ে এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে এইভাবে করে আল্লাহ তালা এমনভাবে তাদেরকে শাস্তি দেবেন ফালা ইয়াব কাফি হ্যাঁ খাল আলুন ইয়াদ খুলুফি হেরাও হন একটু কোনো ছিদ্র থাকবে না যে একটু বাতাস আসা যাওয়া করে তারা একটু ইজি ফিল করবে এমন অবস্থাও থাকবে না তাদের আর তো চিৎকার করে একটু গলা ফাটিয়ে আওয়াজ করবে সেই অবস্থাও দেওয়া হবে না কারণ সব বন্ধ করে দেওয়া হবে ওয়ানসাহুমুর রহমান ও আলা আরসি বন্ধ করে আল্লাহ তালা আরসের মধ্যে তাদেরকে একদম ভুলে যাবেন তার এই অবস্থায় পড়তেই থাকবে ওয়ে তা শাহুল আহলুর জান্না বিন আইম ইহিম অপরদিকে জান্নাতের লোকেরা তখন নাইম নিয়ে নিয়ামত নিয়ে এনজয় করতে থাকবে তারা চিৎকার করে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করে আল্লাহর কাছে বলার মতো আর কোনো হিম্মত থাকবে না ওয়ান কাতেউল কালাম তাদের কথাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে তাদের তখন আওয়াজ থাকবে শুধু চিৎকার চিৎকার শুধু চিৎকারটা কীরকম গলা ফাটানো চিৎকার না 
মানুষের যদি দুর্বল হয়ে যায় চিৎকার করতে পারে না তখন কি করে গোংরানো গলার মধ্যে গোংরানোর আওয়াজ একটু চিৎকার করার শক্তি আর নাই গোংরানোর আওয়াজ আসবে শুধু এই পর্যায়ে তারা চলে যাবে এই জাহান নামে যদি কাউকে নিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে হয় কি উপায় হবে আল্লাহ তালা এই পরিস্থিতি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এই জাহান নামের খবর এসেছে এই সুর আল হুমাজার মধ্যে এখন আসুন আল্লাহ তালা তো আমাদেরকে ইমান দিয়েছেন কিছু আমলও আমরা করি কিন্তু এই বদখাসলতগুলোর অনেকগুলো যা আমাদের মধ্যে এখনও আছে ইমান এর কারণে তো আমরা নাজাত পাওয়ার কথা ছিল কেন ইমান ওলারা জাহান নামে যাবে সুর আল মুলকে আল্লাহ তালা বলেছেন যখনই একটা গ্রুপ জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন খাজানাত জাহান নাম জাহান নামের দারোগা জাহান নামের গার্ড সিকিউরিটি গার্ড যারা আছে তারা জিজ্ঞেস করবে আরে তোমরা তো মুসলমান তোমাদের তো ইমান ছিল শুনছি আলামি আতিকুম নাদির তোমাদেরকে সাবধান করে নাই এই জাহান নাম থেকে তোমাদের কাছে তো কোরআন ছিল না আল্লাহ নবীর পয়ে গাম এসে পৌঁছে গিয়েছিল তোমরা কেমনে জাহান নামে আসো কাফেররা আসতে পারে বুঝি তাদের ইমান ইয়াকিন নাই তোমরা কেমনে আসো কি কারণে তোমরা জাহান নামে আসলা আলাম ইয়াতিকুম নাদির তোমাদেরকে সতর্ককারী সাবধানকারী এই সমস্ত খবর নিয়ে ফেরেস তারা আল্লাহ নবীরা কি আসেননি অবশ্যই এসেছিল কালু বেলা কাদ নাদির তারা তখন স্বীকার করবে হ্যাঁ নাদির তো এসেছিল আমাদেরকে সতর্ক করতে তো এসেছিল খবর দেওয়া হয়ে গেছিল কিন্তু আমরা এগুলোকে আমল দিইনি গুরুত্ব দিইনি বিশ্বাস করিনি বিশ্বাস করলেও আমলই জিন্দগিতে ছিল না আমাদের এই দুরবস্থা আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে গালেব করে ফেলেছে আসুন এই আখেরাতে যেন আফসোস না করতে হয় আল্লাহ তালার কাছে আমরা তবা করি আমরা আল্লাহ কাছে সাহায্য চাই এই মালের মহাব্বত থেকে আল্লাহ তালা একটু একটু করে যেন মহাব্বত কমিয়ে দেন যত দিন যায় তত যেন আমাদের দুনিয়ার মহাব্বত কমে জান্নাতের মহাব্বত যেন বাড়ে আর এই যে বদখাসরতগুলো আছে আমাদের সামাজিক জিন্দিগিতে আমরা একটু আত্মসমালোচনা করি গিয়ে বদ চোগল খুঁড়ি মানুষের সম্মান নষ্ট হয় এরকম মন্তব্য করা মানুষের বিরুদ্ধে সমাজের ভিতরে কুৎসার অটানো অপমান ছড়িয়ে দেওয়া ইনোসেন্ট লোকগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জোগাড় করা এই সমস্ত কাজগুলো যেন আমরা না করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মাফ করে দিন সব হানাকাল্লাহ মহামদিকা সাদুল্লাহ আল্লাহ আসতে